官说的也不知道是真是假，红儿心里也很疑惑。以奴才看来，多半是假的了。何以见得？太子殿下乃是韩国夫人一手养大，亲如母子。如皇后娘娘真的为韩国夫人念经超度，让太子殿下一同进去祈祷，有何不可？是啊，是啊，红儿也是这么想。母后平时在佛堂里念经祈祷。从来不阻止我和父皇进去。皇后娘娘这样做必有隐情，皇上要是还不相信的话，何不派人悄悄查访一下郭行真的行踪？哦，对呀、啊，朕怎么就没想到这一点呢？红儿，哎，你去查。是父皇，红儿这就去。哎，去吧。魏国夫人，皇上，我给您送吃的来了。皇上这些天太辛苦了，我这是慰劳一下皇上。皇上不会不领情吧？夫人，夫人，皇上。您这是怎么了？啊，朕想起了你娘。你娘生前最喜欢给朕送吃的了。魏国夫人，请坐、嗯。现在我娘不在了，那就让芈月来伺候皇上吧。皇上，你看，这是什么？酒。明月陪皇上喝几杯，皇上愿意。啊，明月啊，谢谢你的好意，朕今天头疼，我。皇上好可怜呢，天天为国事操劳，明月看在眼里，疼在心里。您憔悴多了，也瘦多了。明月，难为你这么关心朕，朕很感激。那皇上就听明月的，跟明月喝几杯吧。行，明月的一番诚意，朕怎么能够拒绝呢？皇上真好，恭敬不如从命吧、嗯。皇上好福气呀。韩国夫人走了，魏国夫人又来伺候皇上了。罪，朕怎么会醉呢？朕是皇上，皇上都是海量，都是海量啊！皇上海量，芈月服输了。芈、嗯啊、月啊
，你终于扶了阵了啊！哎呀，这媚娘，她就是不服朕，她事事要跟朕比个高下。朕这个皇上，当得累呀、啊。那皇上，就在明月这里体会一下女人的温柔吧。<笑>好啊，哎，皇上，女人就是要年轻，要温柔，是吗，皇上？男人的刚强，是女人用温柔滋养出来的。女人不温柔，男人又怎么能刚强呢？是吧，皇上？是啊，是是是啊。朕今天啊，就觉得年轻多了，不一样了，不一样了。嗯，朕要刚强起来。嗯，要刚强起来。嗯，我真佩服皇上。嗯，皇上真了不起。啊。嗯。啊。好吗？好，好，芈月最好了。芈月让朕今日真的当了一回皇上。这是芈月的福气，不如让芈月天天伺候皇上吧。芈月会让皇上永远都快乐。快乐吗？嗯。你娘，她也跟朕说过同样的话。你娘是个多温柔的女人呐、啊。可是娘，不明不白死了，她肚子里还怀着皇上的骨肉。明月，你别说了。朕心里也难过啊，明月，你放心，朕会好好待你的。是吗？皇上会好好待明月，只怕明月还是像娘一样，将来没有一个好结果。明月，你怎么这么说呢？你是不相信朕吗？相信皇上，可是现在皇宫是皇后娘娘的天下，她容不得我娘，也容不得芈月。公公，不，朕不容许她这样。皇上，你难道还不明白吗？我娘就是皇后害死的。明月，明月，你可不要乱说。媚娘她已经是皇后了。他犯不着，连他的亲姐姐也害啊！他他不会这么做的。皇上，你跟皇后那么多年，难道就没有看出他的野心吗？野心？他的野心，绝对不会安于当个皇后。他与皇上同理朝政，目的是什么？就是要把皇权抓在他自己手里。到那个时候，皇上，你恐怕跟长孙无忌。掌管朝政的时候一样，只不过是个傀儡。大胆，明月，你怎么可以这么说朕呢？这是事实啊，皇上，你现在还不是个真正的皇上呢。不，不，朕是皇上，朕是个真正的皇上。你要成为一个真正的皇上，就得把皇后给废了。
你有这个胆量吗？你有这个血气吗，皇上？朕，朕，朕，皇上，你想一想，你可是先帝的儿子啊！先帝他会听命于一个妇人吗？让大唐的江山由一个妇人来掌管吗？啊不，不，朕会找回来的。朕一定会把大唐的雄心和血气给找回来的。啊，太子殿下回来了，父皇呢，在等太子殿下呢，进去说。哎，是。皇上，太子殿下来了。隐约见过太子殿下。儿臣已经去查过了，郭兴真果然已经进宫，带他进来的就是母后身边的德官公公。罪孽，罪孽啊！皇上现在相信了吧？皇后娘娘请郭行真秘密进宫，行压圣旨书，必定是在诅咒皇上，好让他独揽皇权。最毒就是妇人心呐、啊！皇上，您快点决断吧。朕该怎么办？朕该怎么办呢？难道现在就去找他，把他打入冷宫？哦，不，父皇，此事先别泄露了消息。皇上，依奴才之见，是否请个信得过的大臣一起商议呀？谁呀、啊？朝堂之上，朕又能信得过谁呢？上官大人对皇上忠心耿耿，又是皇上信得过的宰相，何不召上官大人秘密进宫呢？上官大人，是啊，皇上。速召上官大人进宫商议。嗯，王公公，快，你这就去办。奴才遵旨。不得了了，我得赶紧禀报皇后娘娘。刘公公，哎。皇上，您叫奴才了。王公公出去办事了，今晚你就留下来陪朕。朕有大事要做。是，皇上。刘公公，奴才在。你快吩咐下去，宫里的人今晚一个也不许出去。奴才明白，奴才这就吩咐去。快去吧。是。上官大人，上官大人，大喜呀，大喜呀！哦，五皇后行压圣之术的事儿暴露了，皇上要拿她治罪。对呀、啊，太子殿下还有魏国夫人都力助皇上废了五皇后呢。皇上怎么说？这就下诏吗？皇上心太软，还没最后拿定主意呢。那你来干什么呀？哎呀，上官大人，你还不明白吗？这皇上是请上官大人去一块儿拿主意呀。哦，原来如此。嗯，这事儿啊，一半成了。上官大人，你快打复稿吧。这废后的诏书就要从上官大人手中昭告天下了。好，我这就进宫面圣。上官大人，您先更衣，奴才告辞。皇上，上官大人到了。哦，上官大人，臣叩见皇上。皇上万岁，万岁，万万岁。呃，上官大人，平身吧。你是朕的爱卿，不必多礼了。啊，不，皇上深夜召微臣进宫，必然关系到江山社稷之安危，微臣不敢怠慢。请起，请起。上官大人。你是朕最信任之人，朕深夜召你进宫，所谓何事，想必上官大人已经知晓了。五皇后命召郭行真入宫，行压圣之术，本该
严惩。可臣以为，这些都不是武皇后最大的错。上官大人，你的意思是，皇后她……皇后凌驾于皇上之上，在朝中网罗党羽，排除异己，顺我者昌，逆我者亡。欲将大唐江山易主换姓，这才是十恶不赦之大罪。你说什么，上官大人？你说皇后她，她要将大唐江山易主换姓，那那大唐该姓什么？姓武。不，不，朕绝不允许，儿臣也不允许。古往圣贤多有教诲，皇后岂能主宰天下？皇上，那还不快请上官大人拟旨？对对对，上官大人，就按你刚才说的意思，拟旨吧。是，皇上。上官大人，明月替你研墨。把参汤给碰翻了，退下。是。怨不得朕了。皇上，请万勿犹豫。上官家满门九族数十口人，可都压在这上面。好了，皇上已经决断了。皇上，快干玉玺吧。朕再想想，朕再想想。都到这一步了，还想什么？皇上，快盖吧。还有什么要说的吗，红儿？往后你要善待你母后。朕，朕是不想再去见他了。华
皇上，废后诏书是不是马上下发中书省？啊，不，中书省还是徐敬宗的天下，这诏书发到那儿，恐怕……啊，皇上英明，臣怎么就没想到这一层意思呢？以奴才之见，这废后诏书最好当着众大臣的面宣布。这样可以给武皇后一个措手不及，那就明日早朝时由王公公宣旨吧。是。成。诏书就先搁在朕这儿吧。上官大人，臣在。明日早朝，皇后不会临朝听政，那就由上官大人你启奏，提出废后一事。朕当庭令王公公。宣读废后诏书，臣领旨。皇后娘娘，皇后娘娘，哎，刘公公，皇后娘娘有旨，一律不准入宫。我有要紧的事儿，晚了就来不及了。快开门，让我进去，让我进去。刘公公，你吃了豹子胆了。敢闯皇后娘娘的寝宫！你让开！你让开！你不能进这个蠢货！谁谁谁呀？刘公刘公公，这这这怎么了？德官呐，你快救救皇后娘娘吧！怎么说话呢？皇后娘娘在寝宫里面好好的。哎呦，皇上要废了皇后娘娘啊！这可是天大的事儿啊！我求求你了，我求求你了！这确实是大事，快快快快进去吧！快快！哎呦。哎呦，皇后娘娘不好了，不好了，出大事了！是啊，出大事了！什么大事啊？去去去去去！娘娘，皇上和太子殿下商议，要废了皇后娘娘呢，已召上官大人进宫，废后的诏书都已经写好了。啊！娘娘。娘娘，娘娘，哎呦，娘娘，走开！刘公公，奴才在。你刚才说的都是真的？是，是，奴才亲眼所见呐。为什么？不知道谁走漏了消息。皇上得知皇后娘娘您在寝宫里行压胜之术，大为震怒。太子殿下，贵国夫人。上官大人，他们在一起合谋，撺掇皇上要废了皇后娘娘您呢。连红儿和芈月也要置我于死地了。是啊，奴才刚才偷偷出来的时候，上官大人废后的诏书都已经草拟好了。皇上。皇上，你对媚娘就这么狠心吗？娘娘，皇上似心有不忍，他对太子殿下说：“说什么？”他让太子殿下往后要善待娘娘。那皇上还说什么了？皇上他还说，呃、皇上还说。往后不想再见皇后娘娘了。我一向觉得皇上心软，可是没想到他的心硬起来，比谁都硬。皇后娘娘，快拿主意吧，晚了就来不及了。是啊，是啊，说不定皇上马上就要把废后诏书下到中书省了。这明天一早，那皇后娘娘您不就？是啊，明天早上，我武媚娘就是一个废后了，就要在冷宫里过一辈子了，是不是？皇后娘娘，赶紧召见许敬宗许大人，让他把废后的诏书扣在中书省不发出去，这样可能还有回转余地。不。我要自己去见皇上。不，娘娘，您去不得呀。这个时候，太子殿下、魏国夫人、上官大人，他们都在皇上的寝宫里。您这个时候去，呃，那不是自投罗网吗？是是是啊。皇上当着太子和臣子的面
，绝不可能收回成命。皇后娘娘，您这一去，这不是跟皇上硬碰硬顶上了？皇位不可犯，皇上要是真的发了怒，娘娘，您这一去不是有去无回吗？不，越是危险，我越是要去。我一定要当面问问皇上，他为什么要废了我？为什么？皇后娘娘啊，您不能去呀、啊，去不得呀、啊，皇后娘娘。你们别拦着我，我只是背水一战，就是活出性命，我也一定要把皇上拉回到我身边。来人，替我更衣。我明白，这是一场灭顶之灾，比之于以往任何生死大劫都要凶险。我的心在绞痛。皇上和红儿，这两个我最爱的男人，竟然想置我于死地。我不能失败，不能，否则我就是这个世界上最悲惨的女人皇上了，朕本来就是一个真正的皇上。明月的意思是，皇上会让皇后也拜倒在你脚下的。皇后娘娘驾到，媚娘，是你，是我。你你怎么来了？我现在不来，只怕明天一早我就要待在冷宫里。再也见不到皇上了。母后，是你犯了宫中禁令，你身为皇后，闭嘴！这里没有你说话的份。姨娘这是来向皇上兴师问罪来了。姨娘啊，你这是跟皇上说话，还是先消消气吧？哼，你是什么人？一个刚封的魏国夫人，你还不是皇后吧？出去！你们都出去！这里没有你们的事，只有皇上和皇后之间的事。是，母后，儿臣先走了。皇公公，娘娘，你也请吧。是，奴才告退。你想干什么，媚娘？你果然是真的，皇上真的要废了媚娘。这怨不得朕，是你逼朕这样做的。皇上，原来皇上的心一直这么狠呢、啊。朕狠什么？朕没你狠。朕这个皇上都被你拿捏在手心里了，朕受不了了。皇上终于说真话了。皇上受不了媚娘替皇上分忧。受不了媚娘对皇上的爱，是不是？媚娘究竟犯了什么罪啊？当年皇上受制于长孙无忌的时候，是媚娘替皇上出谋划策，九死一生，才把皇权夺回到皇上的手中。这些，皇上都忘了吗？朕没我。现在，皇上坐稳了皇位，
树立了说一不二的皇威，反倒要拿媚娘开刀了。媚娘自跟着皇上以来，都做了些什么？媚娘为皇上生了四个皇子，两个公主，其中一个公主还夭折了。他活了才不到一百天，媚娘想起来，都痛不欲生啊！媚娘，朕知道你是受了不少苦，朕朕知道。媚娘吃苦，是为了皇上好，为了朝廷好，为了儿女好。可是皇上早就把媚娘给忘了。皇上疏远媚娘，冷淡媚娘，却宠爱别的女人，媚娘都忍了。因为媚娘爱皇上，媚娘铭心刻骨的爱着皇上。现在，媚娘的生死全掌握在皇上手中。皇上就算不为媚娘着想，也该为我们的孩子想想吧。就说太子红儿吧，如果他的母后被废掉了，他就会很快被赶出东宫。啊，不不不，太子还是太子，何况红儿也是反对你专权的。皇后不可干政，这是红儿亲口跟朕说的。红儿她太年轻了，太幼稚了，她不懂朝廷上人心的诡谲，皇上也不懂吗？皇上就算是真的不爱媚娘了，可是皇上要为孩子们想想啊。皇上，想让他们受牵连吗？这，这没这么想，这朕只是有些冲动。皇上知道皇上的冲动，要付出什么样的代价吗？皇后被废，太子之位不保，国家根本之动摇，朝廷必定又是一番大乱呐！朕不想乱，朕最怕乱了。那，媚娘就要问皇上一句：媚娘究竟犯了什么大不了的罪孽，让皇上下这样的狠心？你不是召郭兴真入宫？行压胜之术，要诅咒朕吗？皇上，你好糊涂啊！媚娘怎么会诅咒我最心爱的皇上呢？如果皇上真的要这么认为，那媚娘现在就一头撞死在皇上面前吧！哎，媚娘，媚娘，媚娘，媚、哦、娘，朕怎么舍得你死呢？这，这都是上官仪教朕做的。不是朕的主意，不是啊。那皇上，你现在还去宣旨吗？不不不，媚娘，朕都听你的啊，朕再也不会伤你的心了。皇上，媚娘说过，媚娘生是皇上的人，死是皇上的鬼，天下无论任何人都不能够把媚娘和皇上分开啊，皇上。媚娘，媚娘，朕让你受委屈了。朕再也不会负了你的，朕向你保证，朕向你保证。嗯、啊，景阳钟敲响了，皇上，上官仪他们。正等着皇上宣旨呢，媚娘，朕今日是不是？皇上，今日，媚娘要跟皇上一起去见见众大臣。朕撕了，朕撕了，撕了。再也没这件事了。皇上，这张诏书虽然撕了
可是上官已领着众大臣，正准备看好戏呢。媚娘，朕，朕罢朝，朕罢朝了。皇上，皇上怎么突然变得像个孩子一样啊？媚娘，这件事，皇上早晚都要面对的。既然有人想看好戏，那就演给他们看嘛。今天，媚娘就和皇上一起好好的。给他们演一场，好吧，好吧。皇上召微臣入宫，协商大事。今日早朝，皇上可就要宣旨了。哦，宣旨可是。上官大人深得皇上的恩宠，不知道皇上今日要宣的是什么旨？一会儿许大人就知道了。是吗？这么说，是件大事了。当然。天翻地覆的大事。以后，王公公小心呐。奴才没事，没事。王公公没事就好。王公公是皇上最信得过的人，好自为之吧。皇上，没生我的气吧？在下斗胆，敢问一声上官大人，你不会是唯恐朝政不乱吧？自古以来，天无二日，国无二主，这两把龙椅，今日是要撤去吧？撤撤撤！皇上，皇后驾到。臣等参见皇上、皇后，吾皇万岁、万岁、万万岁！众爱卿平身，谢,谢皇上、皇后隆恩。今日天气甚好，正与皇后一同临朝。皇上，臣有事要奏。朕话还没说完呢，上官大人，别急啊。皇上，您忘了昨晚的事了。诏书，诏书，诏书，什么诏书啊？朕下诏书了吗？上官大人，退下吧。呃，朕刚才说什么来着？皇上刚才说，今日天气甚好。哦，对对对对对，今日天气甚好，朕与皇后一同临朝，不是要与众大臣议论朝政，而是去赏花。而是，皇后告诉朕说。御花园的牡丹花都开了，皇后特请列位爱卿一同去御花园赏花。谢皇上，皇后隆恩。皇后娘娘，牡丹乃是花中之魁
，如同人中之凤，就像皇后娘娘的风姿啊！徐爱卿说得好，皇后就是牡丹，是我大唐的国花啊！皇上圣明，皇上圣明，牡丹盛开，国运昌盛，皇后娘娘母仪天下。就像那牡丹，常开不败，臣等恭贺皇后娘娘了。恭贺皇后娘娘！太子殿下，太子殿下，不好了，皇上反悔了。我知道，父皇就是心软。皇后的手段太厉害了。这会儿他竟然说动皇上，带着众大臣在御花园里赏花呢。哎，功亏一篑呀、啊。不过现在想想，废掉母后，又谈何容易？这事做得太莽撞了。太子殿下也反悔了。她毕竟是我的母后啊，我不应该劝说父皇去废了她，而应该劝说母后，不要插手朝政。我看殿下也跟皇上一样心慈手软，只怕你这样待皇后，皇后却不会这样待你。明月，你什么意思？你听到什么了吗？这事你何须问我？你想想娘是怎么死的，你就明白了。皇后她会放过你吗？你是说，她会杀了我？她的手上沾了多少人的鲜血？你以为她会放过你吗？不不，不，不会的，不会的。怎么会是这样？殿下，殿下！不，你走吧，芈月，你走吧。殿下不听芈月的话，那就等着瞧吧。娘娘，您慢点啊！红儿这孩子一根筋，我就怕他出什么意外。快，快！哎，哎，快快把门打开！我身为太子，不是不忠，就是不孝。我活着还有什么意思？不如了断算了。住手！红儿，你在干什么？还不快把剑放下！母后，红儿不知道是该帮父皇，还是该帮母后。红儿对不住你，不如死了算了。你说的这是什么混账话呀？啊！既然母后来了，红儿也活不成，红儿就不用母后动手了。杀！你是娘的亲生儿子啊，娘会让你死吗？啊，红儿，红儿啊，你这样做还不如把你的亲娘给杀了呢。母后，母后，红儿不敢。亲的，莫过于自己的父母、孩子，用得着听外人的话吗？红儿是有些糊涂了，红儿现在很后悔，不该这样对待母后。哎，红儿有些心里话，应该对母后说的。嗯、这才是母后的好孩子。红儿啊
，你别生母后的气，也别记恨母后。母后做的一切一切，都是为了你父皇，也为了你呀、啊。是，红儿现在明白了。不不不，你不明白，你太幼稚了，你也太愚了。你读书读的都迷了心窍了。你想想，你要是把母后给废了，另立皇后，这宫中还有你的位置吗？你还是太子吗？你将来还能继承大统，登上皇位吗？你还能保住你的命吗？这，这，只有你母后在，才有你这个太子在，才有将来你的皇位在，才有你的命在。你怎么能把自己都给毁了呢？母后，红儿知错了，请母后治罪。红儿，红儿，母后怎么会记恨你呢？我爱你，还来不及呢。愁。